ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബേക്കറികളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സമൂസ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സമൂസ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സമൂസയ്ക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് മൈദിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ചേർക്കാം അയമോദകം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി എണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കണം കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പോലിരിക്കും കൈകൊണ്ട് പൊടി അമർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല മാവ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റായി പോകാൻ പാടില്ല കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് വേണമായിരിക്കാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാവ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മാവ് നല്ല ഫേമും ആണ് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുമില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂസയ്ക്കുള്ള മാവ് റെഡിയായി ഇതിന് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വയ്ക്കണം ഈർപ്പമുള്ള ഒരു തുണി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം അടുത്തത് നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു പിടി മല്ലിയല എടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുക്കണം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇതിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫില്ലിങ്ങിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് തൊലികളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമോസയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ഫ്രൈങ് പാനോ കടായിയോ എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കേണ്ടത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് കാൽ കപ്പ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ പീസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റണം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ ഗ്രീൻ പീസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം ചേർക്കാൻ പോവാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലി ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആംചൂർ പൗഡർ ആംചൂർ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമാങ്ങ ഉണക്കി പൊളിച്ചതാണ് പുളിരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആംചൂർ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്താലും മതി പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി പൊടികളെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി മസാലയും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വഴറ്റണം ഇതിലെ ജലാംശം എല്ലാം വറ്റുന്നത് വരെ മാത്രം വഴറ്റിയാൽ മതി മസാലയിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് വേണം എടുക്കാൻ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഉടയ്ക്കരുത് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയുമായി നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ആംചൂർ പൗഡർ അല്ല നാരങ്ങാനീരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയം വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ സമൂസയ്ക്കുള്ള മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി മിനിമം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഇനി ഈ മാവ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുല്യ അളവിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം
ഇനി ഈ സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജിനെ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് കോൺ ഷേപ്പിലാക്കണം എന്നിട്ട് വിരല് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യണം ഇപ്പം നല്ല കോൺ ഷേപ്പിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെയും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇതുപോലെ വയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല കോണിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സമൂസ സീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എഡ്ജസ്റ്റിലെല്ലാം വെള്ളം തൂത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എഡ്ജ് ഇതുപോലെ മടക്കി ചെറിയ പ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ഈ പ്ലീറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിക്കണം ബാക്കി ഭാഗവും പരസ്പരം ചേർത്ത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സമോസ കറക്റ്റ് ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് മറിഞ്ഞു വീഴാതെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു തവണ കൂടി കാണിച്ചു തരാം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജിൽ വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി ഈ എഡ്ജ് തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് കോൺ ഷേപ്പിലാക്കണം വിരലുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യണം ഈ കോൺ തമ്പിൻ്റെയും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇതുപോലെ വയ്ക്കണം ഇനി ഈ കോണിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് നിറയ്ക്കണം എഡ്ജസ്റ്റിലെല്ലാം വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി ഈ എഡ്ജിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്ലീറ്റ് എടുക്കണം പ്ലീറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യണം ബാക്കി എഡ്ജും പരസ്പരം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ സമോസ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ സ്നാക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് എണ്ണയുടെ ചൂടറിയാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് മാവ് ഇട്ട് നോക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ മാവ് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വന്നേനെ ഇത് വളരെ സ്ലോയിലാണ് പൊങ്ങി വരുന്നത് എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടില്ല ഈ ഒരു പാകമാണ് വേണ്ടത് ചൂട് എണ്ണയിലേക്കല്ല സമൂസ ഇടേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സമൂസയായി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ലോയിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ സമൂസ റെഡിയാവാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും ഇട്ട ഉടനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് പതുക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം സാധാരണ സ്നാക്സ് പോലെ ചൂട് എണ്ണയിലേക്കാണ് സമൂസ ഇടുന്നതെങ്കിൽ സമൂസയിൽ കുമിളകൾ വരും അപ്പോൾ സമൂസയുടെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടില്ല ഞാൻ വലിയ അടുപ്പിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിമ്മിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ അടുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വച്ചാൽ മതി ഒരു കാരണവശാലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇനി സമൂസയെല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സമൂസയെല്ലാം കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തും തിരിച്ചും മറിച്ചു കിട്ടും ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ക്ഷമയോടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി ഇനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അടിപൊളി സമൂസയാണ് ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് സമൂസ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് എണ്ണയുടെ ചൂട് അല്പം ഒന്ന് ആറിയ ശേഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബാക്കി സമൂസയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സമൂസ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സമൂസ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീ